当然，我们要请到的就是我们中央研究院的院长，同时也是在国际间呢，当然也是获奖无数的生技医药领域的专家。我们欢迎翁启惠院长来为我们说几句话，代表我们的评选机构致辞。啊，尹董事长，啊，各位唐奖基金会的董事，啊，各位贵宾，还有中外啊媒体记者朋友，啊，我首先要代表啊中央研究院。感谢啊，尹董事长以及唐奖基金会啊，对中央研究院的肯定啊啊，委托本院来办理这个唐奖的提名跟啊评选的这个工作啊，我想大家对这个呃，尹董事长经营企业有情啊，是非常的熟悉了啊，但是让我们更敬佩的是他对。推动这个社会公益的这个热忱，啊啊，比如说啊，推动这个糖奖，只不过是他很多很多社会公益的啊这个啊一项而已。那这四个领域啊，大家也知道，刚才啊，殷董事长也介绍过，永续工程、汉学、生技医药以及法治，这四个领域其实对人类追求。文化啊，健康以及价值的提升啊，甚至啊，对这个经济的发展啊，那个环境的保护以及社会公平正义兼顾的这个永续发展，都有非常非常密切的关系。所以，推动这四个奖项啊，其实从这个精神看来啊，除了让社会以及学术界。关注之外，啊，更会激发出这一方面的这个研究跟创新，啊，希望让这个人类社会会带来一个更美好的境界，啊，所以这个啊四个奖项，啊，因董事长的这个啊设计，我是觉得啊非常啊非常的啊这个重要啊。那唐奖的规模，刚才啊殷董事长也提到啊是。可以说是全世界资金最高的、奖金最高的，也是台湾第一个呃，这个国际真正的国际奖项。所以本院一定会秉持这个学术专业啊、超然公正的这个啊立场，来好好啊办理这个啊奖项的评选工作。那跟各位也顺便介绍一下啊，中央研究院啊的一个背景啊，本院现在。啊，有两百六十五位院士，啊，其中有超过一半以上是在美国啊工作。那啊，在院士跟名誉院士之中，有十五位是诺贝尔奖得主，啊，比如说在座的啊李前院长就是诺贝尔奖化学奖得主，啊，他目前也担任这个世界啊国际科学理事会的理事长，对推动世界永续发展可以说是。啊，不遗啊，不遗余力啊，所以啊，在这个院士们当中，啊，也有八十几位啊，是美国国家科学院以及相关科学院的院士。那我们的领域涵盖的也很广，啊，每一位院士都有非常杰出的这个啊成就以及崇高的学术地位。所以啊，这个唐奖的评选工作。主要的当然会以我们的院士为主，然后会甄选一些在国际上啊跟这四个奖项相关的这个杰出人士，也担任啊评选委员，来组成一个有国际化和有多元化的这个啊非常有专业的这个评选委员啊，所以每一个奖都有都会有一个啊评选委员来针对。啊，那个领域啊，好好的这个去评估每一个候选人的这个成就。那这个成就主要是看他的原创性啊，刚才殷董事长也谈过，以及他的呃贡献度啊。所以除了原创之外，还要能够对社会有真正啊具体的贡献啊。所以我们希望透过这个奖能够实现啊殷董事长的这个期待，就是。发扬啊，中华文化
啊，也同时能够啊带动这个人类社会的这个和谐共存以及永续发展的这个啊主要的的目标啊，所以最后还是要啊感谢啊林董事长以及啊唐奖基金会的肯定，那我们会尽最大的力量来把这个奖项办得是一个非常有公信力的国际大奖。也谢谢各位的参与，啊，祝大家健康啊，平安。谢谢我们的院长。那。